Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. El día de hoy vamos con una serie de productos que me han gustado muchísimo y que los tengo gracias a que me los envió Albanatur. Albanatur es una tienda que se dedica a todo, si te gusta el mundo vegetal, que mira un montón los ingredientes, esta tienda te puede gustar muchísimo, es más, todos los enlaces lo vais a tener en la descripción de este vídeo, y como no quiero demorarme mucho, eh, quiero empezar por el primer producto que es un bloqueador solar, sí, bloqueador solar, filtros minerales y además no contiene nanopartículas. Yo esta marca la conocía, es más, en muchos de mis vídeos de protectores solares o de protección solar ha salido la marca y os vengo a hablar de un producto que sirve tanto para cara como cuerpo, tiene un toque seco y es el de los laboratorios Viagich, este que estáis viendo aquí. Tiene protección UVA, UVB, UVC e infrarroja. Es decir, que va genial. Y lo mejor de todo es que esta empresa, todos sus productos tienen el certificado ECOCER. Este bloqueador solar es hipoalergénico, no contiene perfume, es respetuoso con el fondo marino. Y lo mejor de todo es que no nos deja esa pantalla tan sumamente blanca que muchos otros bloqueadores solares nos suelen dejar. Os enseño el envase, contiene 100 mililitros y una vez abiertos son 8 meses. La fórmula está enriquecida con antioxidantes que nos van a ayudar con los radicales libres. Me encanta el formato porque es tipo airless, es decir, conforme tú vas apretando, vas gastando el producto, el envase se va haciendo mucho más fino y por favor quiero que veáis, ¿veis eso? Es bastante líquido. Y para ser filtros minerales con una protección tan sumamente alta, el precio también está bastante bien en la web teniendo en cuenta lo que son los filtros minerales sin nanopartículas, que es lo mejor. Fijaros que ha acabado más bonito y me ha gustado muchísimo. Lo he estado usando para el cuerpo, para las piernas, para salir a la calle y es que no me enteraba que tenía un bloqueador solar. Es más, parece más bien una hidratante y me ha gustado un montón. Bueno, el de rostro ya me gustaba mucho. Pero este de verdad, genial, 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 todo un acierto. Lo recomiendo para pieles sensibles, para pieles que como yo no debemos de tomar mucho el sol, porque somos, pues sí, tenemos que tener cuidado con las manchas, con las pequitas, con los lunares, con los léntigos también. Es un producto genial tanto para ti como para tus hijos, así que este año por favor tener mucho cuidado con los rayos ultravioleta porque parece que no, pero están dando y bastante fuerte. Uno de los aceites más famosos que hay en el mercado es el de Nuxe. No sé si lo conocéis, pero es conocido por sus beneficios y también es conocido por su precio. Pues en este caso la marca Flegance Nature, que es que me encanta todo lo que hace la marca, no es porque me hayan enviado este producto, sino porque todo lo que pruebo de ellos es fantástico. El serum que enseñé, que si me acuerdo os dejaré el link en la descripción de este vídeo, ese serum es buenísimo. Me habéis escrito personas que tenéis la piel súper delicada, incluso con rosácea, y que os ha ido súper bien. Pues ellos tienen un aceite que es multiusos, que sirve tanto para cara, cuerpo como para cabello. Lo he utilizado de las tres maneras y es que me ha gustado un montón. A mí los aceites de cara al verano me encantan y más si te expones al sol, te los recomiendo de verdad muchísimo. Tienen por aquí este aceite que, aunque parece que no lo he usado, es que cunde una barbaridad y encima, por un precio súper majo, creo que está alrededor de los 12 euros. Os lo enseño, es este de aquí. Tiene certificado de cocer, es un producto que es vegano. Una vez abierto son nada más y nada menos que 18 meses. Contiene una mezcla de cuatro aceites orgánicos que encima son maravillosos, que son el de sésamo, escaramujo, almendra dulce y semilla de albaricoque. Pero aparte de eso también tiene aceite de rosa mosqueta. Es un aceite que en el rostro le da muchísima flexibilidad, la nutre sin dejar esa textura grasa. Yo lo he estado usando por las noches y de verdad es que me ha ido súper bien. Encima estos aceites son muy ricos en antioxidantes que lo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir de cara al verano es fundamental. Contiene 50 mililitros, la fórmula es 100% vegetal. Quiero que veáis que es que parece que no sale mucho producto pero sí que sale en el cabello, deja el cabello súper bien. Y no es una textura, pero para nada grasa. Bueno, esto te lo echas en las piernas y da un brillo, una luminosidad. Si tienes la piel muy seca, 
te lo recomiendo muchísimo. Fijaros qué acabado más bonito. Totalmente un acierto. Y el aroma es que es floral, pero muy sutil, muy sutil. Me ha gustado un montón tanto para el cabello como para la cara como para el cuerpo, porque ahora mismo estoy con el autobronceador y estoy venga a hidratar, venga a hidratar, venga a hidratar y cunde muchísimo. O sea, ya habéis visto con una gotita, creo que le he echado una gota, todo lo que cunde. O sea, es una barbaridad. Y quiero que veáis la diferencia de aplicarte el aceite a no aplicártelo. Me ha gustado muchísimo y cada cosa que pruebo de la marca más me enamora. Me enamoran sus ingredientes, me enamora su eficacia y que luego calidad-precio está súper bien y totalmente recomendado, de verdad, muy muy recomendado. No recuerdo bien si fue este año pasado o el anterior, yo sacaba un aceite, aparte lo saqué en varios vídeos porque me gustó muchísimo, un aceite de germen de arroz que era de la marca La Albufera. Pues me han enviado este bálsamo labial natural que va también en la misma línea, es un producto que es vegano, tiene una fórmula que, bueno, fantástica y maravillosa. Una vez abierto son nueve meses y que sepáis que esta marca es una empresa española. Tiene un ligero aroma a mentol, es súper hidratante, contiene vitamina E, está enriquecido con un montonazo de aceites y a pesar que yo llevo un labial seco, quiero que veáis es que es como si no llevases absolutamente nada y si te gusta el sabor o la sensación del mentol te va a encantar porque huele claramente a mentol y he querido dejar para el final lo mejor de todo que es lo que más me ha sorprendido yo no me lo esperaba para nada es más, cuando yo lo vi dije madre mía, esto tan pequeño promete mucho porque ya sabéis las marcas que, que es cierto que para vender pues te dicen no es que te dicen lo que puede hacer el producto, sino que a veces lo exageran de más y luego te llevas un chasco. Pues el chasco me lo he llevado yo, porque es que cumple de verdad todo lo que promete. No sé si conocéis una marca que se llama Hero, que en este caso lo que os voy a enseñar es un desodorante que tan solo contiene 20 gramos. Pero los 20 gramos os van a durar, madre mía, lo que os va a durar. Os lo enseño. El envase es este. Es una empresa que trabaja completamente sin plásticos. Es un desodorante 100% vegetal. Tiene una fórmula que, bueno, que es una maravilla. Y quiero que veáis el mini envase. Si es que si me descuido es igual que mi ojo. Fijaros. Es una cajita metálica. Y cuando yo leí, porque os lo voy a leer... Lo que hacía, yo al principio dije, sí, sí, muchas cosas hace esto, no me lo creo. Dice, es un desodorante inteligente, natural y sin plástico, dura, atención, nada más y nada menos que de 3 a 7 días, con solo una aplicación, y la aplicación es el tamaño de un guisante, ya os lo adelanto. Es una textura seca, suave, no mancha la ropa y está, bueno, ya lo dicen... Que está, ellos dicen que es una fórmula libre de ingredientes nocivos o que causen irritación en la piel. Dice que ni la ducha ni el deporte afecta a su efectividad. Y cuando yo leí que no afectaba ni a la ducha ni a su efectividad y que duraba no sé cuántos días, yo dije, pues muy bien, pues vamos a ponerlo a prueba, a ver si esto es verdad o no es verdad, que dura tanto y que controla tan suavemente bien el sudor, etc. Es cierto que no mancha la ropa. Os voy a enseñar la textura del producto. Yo cometí un pequeño error la primera vez que lo abrí porque pensaba que era más denso y lo abrí así. Esto es completamente líquido. Así que ni se os ocurra abrirlo así porque conforme lo abráis se va a caer un montonazo de producto. Tenéis que abrirlo así tal cual. Como no quiero volcar lo que hay en el envase, quiero que veáis la textura. Me he manchado ahí un poquito lo que es el dedal. ¿Lo veis? La textura que es así como una crema densa, tal. Yo hice así, mirar así. Decían, más o menos el tamaño de un guisante. Pues yo hice así, me lo apliqué en la sila. Fijaros que es bastante blanco. Lo trabajé bien, lo trabajé bien, lo trabajé bien. Y efectivamente el desodorante desaparece. Me fui al gimnasio. <risa> sudé lo más grande porque ya sabéis que estoy yendo al gimnasio que por cierto he perdido un kilo 300 desde que estoy ahí sin hacer dieta muy bien en África muy bien tú sigue así bueno fui al gimnasio es más yo iba con ropa negra y estaba preocupada digo ya verás tú como esto el desodorante promete mucho voy a empezar a sudar y al final todos los roales blancos que va a quedar maravilloso en mi ropa negra sin roal blanco ninguno termino de entrenar me voy a mi casa me ducho 
y claro, hago la prueba del testado para ver si huele o no huele. Yo no soy una persona, y esto todo se ha dicho, que yo tenga mal olor, pero oye, que cuando una va al gimnasio, quieras o no sudas, y el sudor, aunque no te huela mucho, siempre termina oliendo. Pues mira, parecía que yo no había ido al gimnasio. Y yo decía, esto no puede ser, digo. Aparte es que no tiene una fragancia, tiene un olor particular nada desagradable, pero no tiene fragancia, no, no, no es algo que no se siente ni siquiera en la sila. Y yo me quedé, digo, digo, qué fuerte, ¿no? Digo, así que, ¿qué fue lo que hice? Que me fui a la ducha, me voy a la ducha, me salgo, evidentemente después de la ducha no hice así mucho hincapié en la zona de la sila, más que nada por saberlo, porque decía que ni la ducha podía con él, ¿no? Pues yo, pues nada, pues a probar la, la ducha. Escucharme, no es ninguna broma lo que voy a decir. Hasta el tercer día no usé desodorante. Me he quedado alucinada con esta cajita, lo potente que es, la fórmula está súper bien y me he quedado alucinada, alucinada. También hay una cosa que quiero dejarlo claro, no clarinete, exacto, es un producto que es apto para veganos y dice que al principio de aplicarlo y más si tú estás acostumbrado o acostumbrada a utilizar pues, los típicos desodorantes de aerosol que llevan de todo, yo la verdad es que el desodorante que estaba utilizando antes es el de Abura, que es 100% vegetal. Entonces, bueno, pues digamos que no está acumulado según qué tipo de ingredientes ni nada. Y hay una cosa que sí que especifican, que si al principio eh, tú usas otro tipo de desodorantes que utilizan otro tipo de ingredientes, pues que la sila tiene que hacer un poco el proceso detox y es como de limpieza, ¿no? En esos casos, dice que al principio hay que aplicarlo con un poco más de frecuencia y que sí que es por cierto que tal vez eh, los primeros días puedas tener un olor más fuerte pero que luego después desaparece por completo y de esta manera vas espaciando y ya sabes que ni la ducha, de verdad es que ni la ducha ni el deporte o sea es que como si mi piel estuviese recién salido de la ducha completamente o sea una cosa fantástica, de verdad fantástica me ha gustado un montón y que sepáis que es un producto que es vegano, que es apto para veganos. Ya os comento que no daba ni dos duros por este desodorante, que yo veía esto muy poco producto, digo, sí, mucha cosa, mucha historia, es más, eh, pensaba que iba a ser el producto que le iba a decir a la empresa, mira, este producto no cumple con lo que promete, por tanto, yo no lo voy a sacar... Pero que si cumple, que si promete, esto es un verdadero milagro y me ha encantado. O sea, me quedan todavía algunos de abura, pero yo esto utilizo. Lo que habéis visto, o sea, nada, es que dicen que es un guisante, pero menos de un guisante porque se distribuye súper bien. No contiene nada de aluminio ni nada, ya sabéis que la fórmula es completamente vegetal. Y lo utilizo una vez cada tres días. O sea, ¿sale rentable esto? Vamos, sale súper rentable. Muy, muy, muy rentable. Este desodorante va a salir en favoritos del año, en favoritos del mes. Lo voy a recomendar un montón porque me ha encantado. No daba crédito de lo que hacía este desodorante. Y sé que muchas personas estaréis pensando qué exagerada que eres, etc. Lo vuelvo a repetir, lo que dicen lo cumplen. Siete días, bueno, siete días me parece demasiado, pero tres días sin desodorante... Sí, sí que he estado. Y bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Todos los links de los productos en la descripción de este vídeo. Os mando un beso muy grande, muy grande, muy grande. Espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Y si Dios quiere y no pasa nada, mañana vais a tener vídeo aquí en este canal. Un besito muy grande a todos y espero de todo corazón que tengáis mucha salud, mucha alegría y sobre todo muchísimas gracias por vuestras palabras de mi último vídeo en Dermablog. Un besito muy grande a todos. Chao.